सबस्क्राइब कर प्रैक्टिस दे एक्साम चैनल के पास बेल आईकने हिट करल नोटिफिकेशन क्लिक कर सकल लेटेस्ट अपडेट सब आगे पवर जो हेलो फ्रेंड्स वेलकाम टू प्रैक्टिस दे एक्साम आज हमारे भिडियो भिटाम ऊपर बंधुरा भिटाम टपिकटा आज हमें खूब भलोभ में आलोचना करब भिटाम सम्पर्मी तुम्हारे भलो भलो ट्रिक बोलो जैसे तुम्हारा परीक्षा भिटाम सम्पर्कित को प्रश्न उत्तर भूल कर ना आसो प्रथम थ्यूरि पार्ट नहीं आलोचना करब तर थ्यूरि पार्ट हो गए विगत बचरगुल भिटाम के समस्त गुरुतवपूर्ण प्रश्नगुल सेगल सल्व करार चेषा करब तो चलो आज के भिडियो शुरू कर प्रथम भिटाम सम्पर्क जानते हैं भिटाम कि भिटाम हे एक जैव परिपोषक एकधरण जैव परिपोषक जार द्वारा मानव शर कोकम शक्ति क्योंरि उत्पन्न वृद्धि है ना बर कि मानुषर देहर रोग प्रतरो क्षमता बृद्धि पाए यह हे भिटाम भिटाम प्राय सब रकम खबर ही कम बेसि थे अल्प परमाण हम भिटाम क्योंकि थे पर भिटाम कत रकम है भिटाम मूलत छ रकम भिटाम से भिटाम ए भिटाम बी भिटाम सी भिटाम डि भिटाम इ भिटाम के आर भिटाम के फैटे द्रवणी और जल्द द्रवणीयतार भित दुभागे भाग करा जाए से एक आलोचना करपर जिनेब भिटाम के आविष्कार करें भिटाम आविष्कार करें विज्ञानी कैशमिर फ्रैंक उन्नीसश बारो साले क्योंकि भिटाम आविष्कार करें ओके एरपे भिटाम फैटे द्रवणीयतार भित जले द्रवणीयतार भित भिटाम श्रेणीभाग से देखी तो फैटे द्रवणीय है कौन कौन भिटाम से भिटाम ए डि इ के एगल हम फैटे द्रवणीय भिटाम एचड़ा जल द्रवणीय भिटाम कौनगुलो जल द्रवणीय भिटाम से दोटो भिटाम बी ए भिटाम सी ओके एबारे ये भिटामगुलो नहीं गुरुतवपूर्ण मैं विषय भिटाम गुरुतवपूर्ण विषयगुलू नहीं आलोचना करब ना प्रथम फैटे द्रवणीय जो भिटामगुलो देखल ए डि इ के ये भिटामगुलो नहीं आलोचना करी तो प्रथम हे भिटाम ए भिटाम ए रासायनिक नाम कि भिटाम ए रोचे रासायनिक नाम हे रेटिनल परीक्षा अनेक बार प्रश्न एस भिटाम ए एर सब चे भो एक उत्स कि नहीं अनेकगुल अपशन देवा आज तर मध्य गाजर जो अपशन से सठिक उत्तर तेल भिटाम ए सब चे भो उत्स हे गाजर भिटाम एर अभाव कि भिटाम एर अभाव क्योंकि रतखाना रोग हो भिटाम एर अभाव रतखाना रोग है ये अनेक बार ह्यूज अनेक बार ये प्रश्न एस भिटाम को भिटाम अभाव रतखाना रोग हो भिटाम डि भिटाम डि ए रासायनिक नाम कि भिटाम डि ए रासायनिक नाम हम कैलसिफेर ओके भिटाम डि कंतु जो मेर जे लिभार आज है से लिभारे क्योंकि भिटाम डि खूब बेसि परमाणे पाव जाए इवन भिटाम ए क्योंकि मेर लिभारे क्योंकि भिटाम ए पाव जाए तब भिटाम एर तुलन भिटाम डि एर तुलनाटा परमाण बेसि अच्छा भिटाम डि एर अभाव की रोग होता है भिटाम डि एर अभाव बाच्चा हो रिकेट और बड़ोधे ये रोगटाई बड़ोधे नाम हो जाए अस्ट्रिय मालेशिया अस्ट्रिय मालेशिया नाम परिचित एरपर हे भिटाम इ भिटाम इ ए रासायनिक नाम कि भिटाम इ ए रासायनिक नाम हम टोकोफेर यदि बोले भिटाम इर एक भलो उत्स कि यदि भिटाम इर एक भलो उत्स बला मटरशुटी भिटाम इर अभाव की रोग हो भिटाम इर अभाव मानुषर प्रजनन क्षमता कमे जाए अर्थात बंदार रोग है क्लियर एरपर हे भिटाम के भिटाम के रासायनिक नाम हम फाइलोकन भिटाम के रासायनिक नाम कि फाइलोकन भिटाम के अभाव कि है हेमारेज रोग है हेमारेज रोग है कि रक्त चटकर सहजे जमाट बाधे ना कम शरीर को अंश दिए अंग जो केटे जाए तो क्यों से रक्त बेरो कि आरोप रक्त बेरो बंद हो जाए कीसर जो से हे रक्त जमाट बेधे जाए तरह एपर जो रक्त जमाट बाधे ना पड़े तेल रक्त तो पड़ते ही थको तई भिटाम के अभाव क्यों ये रोग का हेमारेज जतियों रोग तई भिटाम के उपस्थिति क्योंकि खूब प्रयोजन एपर देखो भिटाम ए डि इ के ये रासायनिक नामगुलो आई रासायनिक नामगुलो मने रखार जो एक ट्रिक्स आज से ट्रिक्सा कि से ट्रिक्सा हे प्रत्येक रासायनिक नाम प्रथम अक्षर लेटरगुल जो नहीं तेल रेटिनल रे क्यलसिफेर कै टोकोफेर टो ए फाइलोकुन फा यो जो एक संगे करी तेल क्यों हे एक ट्रिक्स हो जाए मन रखार जो खूब भलो पद्धति से रेका टोफा रेका टोफा रेका टोफा रेका टोफा 
এই রেকা টোফা এই শব্দটা যদি বারংবার উচ্চারণ করা যায় তাহলে কিন্তু মাইন্ডে সেট হয়ে যায় আর কখনো ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না পরীক্ষার হলে কিন্তু এই রে শব্দটা মনে এলেই কিন্তু অন্য শব্দগুলো মনে চলে আসবে রেকা টোফা চলো এবার জলে দ্রবণী যে ভিটামিন আছে সেই ভিটামিনগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি জলে দ্রবণী ভিটামিন হচ্ছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন সি এবার ভিটামিন বি কমপ্লেক্সকে আবার অনেকগুলো ভাই কিন্তু ভাগ করা যায় ভিটামিন বি কমপ্লেক্সকে আবার মেনলি আমরা মেনলি আট ভাগে ভাগ করা যায় আমরা ছটি ভাগকে নিয়ে আলোচনা করবো গুরুত্বপূর্ণ ছটি ভাগ তাহলে প্রথম ভাগ হচ্ছে বি ওয়ান দ্বিতীয় হচ্ছে বি টু বি থ্রি বি ফোর বি ফাইভ এবং সরি বি ফোর নেই বি ফাইভ বি সিক্স এবং বি টুয়েলভ এছাড়াও আরও দু রকমের বি কমপ্লেক্সের ভিটামিন আছে সেটা হচ্ছে বি সেভেন এবং বি নাইন বি ওয়ান এর রাসনের নাম হচ্ছে থিয়ামিন থিয়ামিনের অভাবে কিন্তু বেড়ে বেড়ে রোগ হয়ে থাকবে আবার পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে কোনো রোগ হয়ে থাকে সেটা কিন্তু এই বেড়ে বেড়ে রোগটাই কিন্তু হয়ে থাকে বি ওয়ানের টাই হচ্ছে বি কমপ্লেক্স এবার বি টু বি টু এর রাসনের নাম কি বি টু এর রাসনের নাম হচ্ছে রাইবো ফ্লাভিন রাইবো ফ্লাভিন এই রাইবো ফ্লাভিনের অভাবে বা ভিটামিন টু এর অভাবে বি টু এর অভাবে কী রোগ হয়ে থাকে চেলোসিস রোগ হয়ে থাকে ভিটামিন বি টু এর অভাবে চেলোসিস রোগ হয়ে থাকে এবার হচ্ছে ভি ভিটামিন বি থ্রি ভিটামিন বি থ্রি এর রাসনের নাম হচ্ছে নিয়াসিন ভিটামিন বি থ্রি এর অভাবে কিন্তু ফ্লেগ্রা রোগ হয়ে থাকে ভিটামিন বি ফাইভ ভিটামিন বি ফাইভের আসনের নাম হচ্ছে প্যান্টাথেনিক অ্যাসিড প্যান্টা মানে পাঁচ তাহলে বি ফাইভ হচ্ছে প্যান্টাথেনিক অ্যাসিড এর অভাবে ডারমাটাইসিস রোগ হয়ে থাকে ভিটামিন বি সিক্স ভিটামিন বি সিক্সের আসনের নাম হচ্ছে পাইরিডক্সিন এই ভিটামিন বি সিক্সের অভাবে রক্তাল পোতা রোগ হয়ে থাকে এরপর হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ ভিটামিন বি টুয়েলভের রাসনের নাম হচ্ছে সায়নোকোবালোমিন ভিটামিন বি টুয়েলভের অভাবেও রক্তাল পোতা রোগ হয়ে থাকে এরপর একটা জিনিস দেখো এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ এর নাম সায়নো কোবালোমিন রাসায়নিক নাম আর কোবাল যে শব্দটা আছে সেটা আমি হাইলাইটেড করে রেখেছি কারণ এই কোবাল শব্দটার সঙ্গে তোমার একটা ম্যাচিং শব্দ মনে রাখবে কোবাল্ট কোবাল কোবাল্ট আর বি টুয়েলভ যে ভিটামিনটি আছে এই ভিটামিনটি সংশ্লিত হতে বি টুয়েলভ এই ভিটামিনটি সংশ্লিষ্ট হতে কোবাল্টের প্রয়োজন হয় কোবাল ধাতুর প্রয়োজন হয় এবার যে কোবাল্ট ধাতু আমরা পড়লাম সেই কোবাল্ট ধাতু যে ভিটামিন বি টুয়েলভের মধ্যে উপস্থিত আছে সেটা প্রথম কিভাবে জানা যায় সেটা প্রথম জানা যায় বোরাক্স বিট বোরাক্স বিট পরীক্ষার মাধ্যমে ওকে এটাও কিন্তু পরীক্ষা অনেকবার এসেছে বোরাক্স বিট পরীক্ষার মাধ্যমে ভিটামিন বি টুয়েলভের মধ্যে কোবাল্টের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এবার যে ভিটামিনগুলো পড়লাম বি ওয়ান বি টু বি থ্রি বি ফাইভ বি সিক্স বি টুয়েলভ এগুলো বাদেও আর দুটো বি কমপ্লেক্সের ভিটামিন আছে সেটা হচ্ছে বি সেভেন এবং বি নাইন বি সেভেন এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে বায়োটিন ওকে এবং বি নাইন বি নাইনের রাসায়নিক নাম হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড বি নাইন এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড এবারে বি নাইনের কি কার্য কার্যকারিতা বি নাইনের একটা কার্যকারিতা হচ্ছে বি নাইন অ্যাকচুয়ালি বি সিক্স এবং বি টুয়েলভকে সাহায্য করে রক্তের লেভেল কন্ট্রোল করার জন্য বি নাইন কিন্তু বি সিক্স এবং বি টুয়েলভকে সাহায্য করে এবার এই যে ভিটামিনগুলো আছে মেনলি যে ছটা গুরুত্বপূর্ণ বি কমপ্লেক্সে যে ছটা ভাগ আছে সেটা মনে রাখার রাসনের নামগুলো মনে রাখার কী উপায় সে রাসনের নামগুলো মনে রাখার উপায় হচ্ছে একটা ট্রিক্স প্রথম লেটারগুলো ইউনিসের লেটারগুলো যদি নিই তাহলে একটা ট্রিক্স তৈরি হয় সেটা হচ্ছে থি রাইনি প্যাপাইসা থি রাইনি প্যাপাইসা এই থি রাইনি প্যাপাইসা শব্দটাকে যদি কয়েকবার উচ্চারণ করা যায় তাহলে এটাও কিন্তু মাইন্ড পুরো সেট হয়ে যায় এবং খুব কঠিন শব্দ নয় যে মুখস্থ করা যাবে না থি ফর থিয়ামিন রাই ফর রাইব ফ্লাভিন আর নি ফর নিয়ে আসেন থিরাইনি হয়ে গেল প্যাপাইসা প্যাফর প্যান্টা থেনিক অ্যাসিড পাইফর পাইরি ডক্সিন এবং সাফর সাইনোকোবালোমিন থিরাইনি প্যাপাইসা হয়ে গেল এবার যে বি এই ভিটামিনগুলোর অভাবে যে রোগগুলো হচ্ছে আমরা যেগুলো বললাম বেরি বেরি চাইলো সেগুলো পড়লাম এগুলো কিন্তু মনে রাখার একটা কৌশল হচ্ছে যদি আমরা ছন্দ নিয়ে পড়ি রিদিম নিয়ে পড়ি তাহলে কি হচ্ছে দেখো বেরি বেরি চাইলোসিস প্লেগ্রা বেরি বেরি চাইলোসিস প্লেগ্রা ডারমাটাইসিস রক্তালপোতা রক্তালপোতা বেরি বেরি চাইলোসিস প্লেগ্রা ডারমাটাইসিস রক্তালপোতা রক্তালপোতা ওকে এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করো এরপর হচ্ছে ভিটামিন সি ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম কি ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে অ্যাসকর্ভিক অ্যাসিড ভিটামিন সি এর সবচেয়ে ভালো উৎস কি সবচেয়ে ভালো উৎস হচ্ছে আমলকি লেবুর রস বা বেশিরভাগ টক জাতীয় যে খাবারগুলো আছে সেই খাবারগুলোতে কিন্তু ভিটামিন সি এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় 
ভিটামিন সি এর অভাবে কি রোগ হয়ে থাকে ভিটামিন সি এর অভাবে কিন্তু স্কার্ভি জাতীয় রোগ হয়ে থাকে ভিটামিন সি এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়ে থাকে এরপরে আমরা যে বিভিন্ন বিগত মোটামুটি থিওরি পার্ট আমাদের কমপ্লিট এবার বিগত বছরগুলিতে যে পরীক্ষায় বিভিন্ন পরীক্ষায় যে বিভিন্ন প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো এসেছে সে প্রশ্নগুলো আমরা একটু সলভ করার চেষ্টা করব খুব বেশি প্রশ্ন নেই এর মধ্যে এই টপিকটা এইটুখানি যদি ভালো করে পড়া যায় তাহলে আশা করি কোনো পরীক্ষায় কোনো সরকারি পরীক্ষায় কোনো ভিটামিনের থেকে কোনো প্রশ্ন তোমাদের আটকাবে না এটা কিন্তু এইটুখানি আমি তোমাদের বিশ্বাস প্রথম প্রশ্ন কোন ভিটামিনের ঘাটতির কারণে সেরিব্রাল হেমারেজ রোগ হয় আচ্ছা হেমারেজ কথার আমরা শুনেছি হেমারেজ রোগটা কি হচ্ছে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না অর্থাৎ রক্ত জমাট বাঁধে না তাহলে কোন কোন ভিটামিনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পড়েছি ভিটামিন কে ভিটামিন কে এর অভাবে কিন্তু হেমারেজ রোগটা হয়ে থাকে ওকে ভিটামিন কে এর অভাবে কিন্তু হেমারেজ রোগ হয়ে থাকে অপশান এ এরপর হচ্ছে দু নম্বর প্রশ্ন রাত কানা কোন ভিটামিনের ঘাটতির কারণে হয়ে থাকে অর্থাৎ রাত কানা রোগ কোন ভিটামিনের অভাবে হয়ে থাকে রাত কানা রোগ কোন ভিটামিনের অভাবে হয়ে থাকে ভিটামিন এ অপশান বি ভিটামিন এ তিন নম্বর প্রশ্ন কোন ভিটামিনের ক্রিয়াকলাপের জন্য কোবাল্টের প্রয়োজন হয় দেখো এটা আমরা পড়েছি কোন ভিটামিনের ক্রিয়াকলাপের জন্য কোবাল্টের প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ ওকে ভিটামিন বি টুয়েলভের জন্য কোবাল্টের প্রয়োজন হয় নেক্সট প্রশ্ন ভিটামিন বি টুয়েলভ ভিটামিন বি টুয়েলভে কোবাল্টের উপস্থিতি প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোন পরীক্ষার দ্বারা আমরা এটা নিয়ে পড়াশোনা করেছি সে হচ্ছে বোরাক্সড বোরাক্স বিট পরীক্ষার মাধ্যমে সেটা কিন্তু জানা যায় প্রশ্ন নম্বর পাঁচ নিম্নলিখিত কোন ভিটামিন নির্মিত কোনটি ভিটামিন সি এর একটি ভালো ও সমৃদ্ধ উৎস সেটা হচ্ছে অপশান এ দুধ অপশান বি আম অপশান সি লেবুর রস অপশান ডি কলা একটা কথা বলে রাখি দুধ এবং সবুজ শাক সবজির মধ্যে দুধ এবং সবুজ শাক শাক সবজির মধ্যে কিন্তু সমস্ত ভিটামিনই কম বেশি উপস্থিত আছে দুধ এবং সবুজ শাক সবজির মধ্যে সমস্ত ভিটামিনই কম বেশি উপস্থিত আছে এরপর এখানে যে অপশানগুলো আছে অপশানগুলো হচ্ছে দুধ আম লেবু এবং কলা দেখো কলার মধ্যেও কিন্তু ভিটামিন সি আছে নেই এমন না খুব কম পরিমাণে আছে কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো ও সমৃদ্ধ উৎস হচ্ছে লেবুর রস ওকে নেক্সট প্রশ্ন মানব দেহে কোন ভিটামিনের অভাবের কারণে রিকেটস হয় আমরা আগেই পড়েছি রিকেটস বাচ্চাদের হয় আর বড়দের হচ্ছে অ্যাস্ট্রিওমালেশিয়া তাহলে কোন ভিটামিনের অভাবের কারণে রিকেটস রোগ হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ভিটামিন ডি এর কারণে ভিটামিন ডি এর অভাবের কারণে রিকেটস রোগ হয়ে থাকে নেক্সট প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর সাত ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে কোন রোগ হয়ে থাকে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে এটা কিন্তু আমরা পড়েছি অপশানে বেরি বেরি রোগ হয়ে থাকে এরপর হচ্ছে নেক্সট প্রশ্ন আট নম্বর প্রশ্ন ভিটামিন এ আমাদের দেহে প্রয়োজনীয় কারণ কেন প্রয়োজন অপশান এতে বলছে রক্ত জমাট বাঁধার জন্য বা রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধের জন্য অপশান বি হচ্ছে হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণের জন্য অপশান সি হচ্ছে সঠিক দৃষ্টি এবং অপশান ডি হচ্ছে হজম উন্নতি করার জন্য তাহলে কোন অপশানটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অপশান সি সঠিক দৃষ্টি এটা কিন্তু বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রশ্ন নম্বর নয় নিচের কোন ভিটামিন জলদ্রবণীয় কোন ভিটামিন জলদ্রবণীয় আমরা জানি এ ডি ই কে এই ভিটামিনগুলো হচ্ছে ফ্যাটে দ্রবণীয় এই চারটি ভিটামিন বাদে ভিটামিন বি এবং সি এটা হচ্ছে জলে দ্রবণীয় তাহলে অপশান কোনটা হবে অপশান বি এবং অপশান বি এবং অপশান বি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর বি ভিটামিন সি হচ্ছে জলে দ্রবণীয় প্রশ্ন নম্বর দশ রক্ত জমাট বাঁধার জন্য নিচের কোনটি সাহায্য করে রক্ত জমাট বাঁধে নিচের কোনটি সাহায্য করে এটা অনেকবার আলোচনা হয়ে গেছে ভিটামিন কে অপশান সি ভিটামিন কে সাহায্য করে অপশান প্রশ্ন নম্বর এগারো নিম্নলিখিত কোন ভিটামিন বি কমপ্লেক্স গ্রুপের সাথে সম্পর্কিত নয় দেখো খুব ভালো একটা প্রশ্ন এবং একটা ইন্টালেকচুয়াল প্রশ্ন প্রথমে অপশান এ বলছে থায়ামিন তাহলে বি দেখো থি রাইনি প্যাপাইসা তাহলে থি ফর থিয়ামিন আমরা পড়েছি অপশান এ হবে না কারণ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সঙ্গে এটা যুক্ত অপশান বি দেখো রেটিনল রেটিনল হচ্ছে ভিটামিন এর রাসায়নিক নাম তাহলে বি কমপ্লেক্সের সাথে এ রেটিনল যুক্ত নয় তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে বি রেটিনল আর যে দুটো অপশান আছে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক সি অপশান হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড দেখো আমরা যে বি নাইন বি নাইন যে ভিটামিনটার কথা বলেছি সে তার আসনের নাম হচ্ছে ফলিক অ্যাসিড আর রাইভো ফ্লাউবিন কি রাইভো ফ্লোবিন কি এর কোন ভিটামিনের আসনের নাম থি রাই নি থিয়ামিন থি ফর থিয়ামিন রাই ফর রাইভো ফ্লোবিন তাহলে বি টু এর আসনের নাম হচ্ছে রাইভো ফ্লোবিন প্রশ্ন নম্বর বারো নির্মূলিত কোন ভিটামিন 
নির্মিত কোনটি ভিটামিন এ এর উৎস ভিটামিন এ এর সবচেয়ে ভালো উৎস কি আমরা পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে ভিটামিন এ এর উৎস ডিম মশলা এবং এলাচ দই এবং চকলেট আর শাকসবজি তাহলে কোনটা হবে ভালো এখানে হচ্ছে ভালো উৎস হচ্ছে শাকসবজি অপশান ডি সাফ শাকসবজি আর ভিটামিন এ এর কিন্তু আর একটা ভালো মানে এদের মধ্যে যদি আবার গাজর অপশান থাকতো তাহলে গাজর কিন্তু সবচেয়ে ভালো হচ্ছে উৎস ঠিক আছে ভিটামিন এর উৎস নেক্সট প্রশ্ন তেরো নম্বর প্রশ্ন নির্মিত কোন ভিটামিন সূর্যের আলোতে আমাদের দেহের সংশ্লেষ করতে পারে সেটা হচ্ছে অপশান ডি ভিটামিন ডি এটা আমরা ছোটোবেলা দিয়ে পড়ছি চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন নির্মিত কোনটি ভিটামিন কে এর অন্যতম প্রধান ব্যবহার সেটা হচ্ছে ভিটামিন কে এর অন্যতম প্রধান ব্যবহার হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধে সাহায্য করে প্রশ্ন নম্বর পনেরো মানুষের মধ্যে কত ধরনের জলীয় দ্রবণীয় ভিটামিন আছে দেখো জলের দ্রবণীয় ভিটামিন হচ্ছে ভিটামিন বি এবং ভিটামিন সি আবার ভিটামিন বি এর কটা ভাগ আছে প্রধানত আমরা ছটি ভাগ নিয়ে আলোচনা করছি কিন্তু ভিটামিন বি আটটি ভাগ আছে তাহলে ভিটামিন বির বির আটটি ভাগ আর সি একটা নিচে তাহলে আট রাখে নয় তাহলে অপশান সি হচ্ছে সঠিক উত্তর নয় নেক্সট প্রশ্ন নিচের কোনটি সঠিকভাবে মিলেছে অর্থাৎ ম্যাচিং দিয়েছে ভিটামিন এ এর সঙ্গে স্কারভি ভিটামিন বি এর সঙ্গে রিকেটস ভিটামিন সি এর সঙ্গে রাতখানা ভিটামিন ই এর সঙ্গে প্রজনন সঠিকভাবে মিলেছে কোনটা দেখো সবগুলো ভুল দেওয়া আছে একটাই মিলেছে হচ্ছে অপশান ডি ভিটামিন ই এর সঙ্গে প্রজনন অর্থাৎ ভিটামিন ই এর হবে প্রজনন কমতা কমে যায় অর্থাৎ বন্ধের দূরক হয় শত নম্বর প্রশ্ন ভিটামিন এ সমৃদ্ধ দেখো এখানে দিয়েছে গাজর চুন মটরশুটি আর রাইস এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো ভিটামিন ই আছে কোনটাতে সেটা গাজরে নিচের কোনটি ভিটামিন বি ওয়ান নামে পরিচিত বলো ভিটামিন বি ওয়ানের আসল নাম কি থি রাই নি থি 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 মিন্স থিয়ামিন তাহলে অপশান বি হচ্ছে সঠিক উত্তর আর যে আমাদের ভিটামিন টপে এখানে শেষ হলো আশা করি যে কোনো পরীক্ষায় প্রশ্ন এর বাইরে থেকে আসবে না এই টপিকটা থেকে তোমরা হান্ড্রেড পারসেন্ট